యూ ఆర్ నాట్ ఈవెన్ అమంగ్ ఫిలిం సర్కిల్స్ గ్యాదరింగ్స్ యూ డోంట్ అటెండ్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఎప్పుడో కానీ వస్తారేమో బయటికి మీ కుక్కుల నుంచి ఇస్ దర్ ఎనీ రీజన్ ఫర్ దాట్ ఆల్సో సైలెంట్ గా ఉండమంటే సోషల్ గ్యాదరింగ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ బట్ వన్ ఆన్ వన్ మీటింగ్స్ ఓకే ఓకే నేను మోహన్ కృష్ణ గారు ఎప్పుడు కలిసినా లైక్ నేను నాని ఎప్పుడు కలిసినా అంటే వెరీ రేర్లీ ఇట్ హ్యాపెన్స్ బికాస్ ఎవ్రీబడి ఈస్ బిజీ బట్ వన్ ఆన్ వన్ ఇంటరాక్షన్స్ ఆర్ లైక్ నిజంగా నాకు నాకు ఇష్టం అటువంటి సోషలైజింగ్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ If I make 10 films, that should be enough. Until in your entire life. Yeah, I think that's it. That's very prolific and nothing. If you look at your trailer, there were some 4-5 films which we could relate to. Is this film also on those lines? I was doing it for 18-28 years. I was doing it for excitement. I was doing it for 20 minutes. ఇంకో ట్వంటీ మినిట్స్ ఫిల్మ్ మొదలైన తర్వాత మధ్యలో ఏమైంది అనేది కొంచెం లెఫ్ట్ ఇమాజినేషన్ అనమాట ఈ సినిమాలో చాలా మళ్ళీ పాత పిచ్చి వెర్రీ పిచ్చి ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అశోక్ కుమార్ గారి క్యారెక్టర్ ఒకటి ఓకే హరిణి రావు గారి క్యారెక్టర్ ఒకటి కళ్యాణి మాలిక్ గారి మ్యూజిక్ కాంపోజిషన్ అండి ఇట్ ఈస్ సో వెరీ డిఫరెంట్ అండ్ యూనిక్ వాళ్ళ అన్నయ్య గారు కూడా కీరవాణి గారు కూడా మెలడీస్ నాగంటే మా తమ్ముడు బాగా కడతారని చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయి సో ఈజ్ అ ట్రూలీ గిఫ్టెడ్ మ్యూజిషియన్ ఆయన మ్యూజిక్ చాలా డీప్ డీపర్ ఇన్నర్ బీయింగ్ నుంచి క్రియేట్ చేస్తారని నా ఫీల్ ఈ సినిమాకి సంబంధించి మీరు సింక్ సౌండ్ చేశానని చెప్పారు అవును బట్ వై ఆర్ యూ సో ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ దాట్ ఎక్సైట్ అవడం కాదండి యాక్చువల్లీ ఈ సినిమాలో సింక్ సౌండ్ చేద్దామని ఆలోచన వచ్చింది కూడా పెళ్లి చూపుల దగ్గర నుంచే ఈ సినిమాకి మాత్రం సౌండ్ లేకపోతే సినిమా వర్క్ అవుదు అన్నది నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్మి తీసిన సినిమా కొన్ని ఇండియాలో చేశారు కొన్ని యూకేలో చేశారు ఇమోషన్స్ సస్టైన్ చేయటం డ్యూ బట్ గో బ్యాక్ అండ్ సీ ద ప్రీవియస్ రీల్ చూస్తారా కథ మీద గ్రిప్ ఉన్న డైరెక్టర్ కి అది అది అసలు సెకండ్ హ్యాండ్ నేచర్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు సంబడి లైక్ కృష్ణవంశీ గారిని చూసామనుకోండి ఆయన హిట్ చేసిన లైక్ ఎమోషనల్ ఇంటెన్సిటీ నా సినిమాల్లో ఇంకా లేదు సో మజాయే అది యు లవ్ యాక్టింగ్ రైట్ ఐ యూస్ టు ఓకే నాట్ ఎనీ మోర్ నాకు తెలిసి ఒక పది సినిమాలు ఇష్టపడి చేసిన ఉంది త్రీ ఆర్ ఫోర్ ఇష్టపడి చేద్దాం అనుకున్న ట్రై చేశాను బట్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ వాజ్ వెరీ డిసప్పాయింటింగ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ యూ హ్యావ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ కామెడీ మీకు ఎట్లాగో వచ్చు కాబట్టి ఆ కామెడీలోనే ఇంకా ఇంకా సిల్లీ కామెడీ మేబీ అన్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మేబీ అ హారర్ ఐమ్ జస్ట్ టెలింగ్ యూ లేదండి ఏమైనా ఉన్నాయి ఆ మైండ్లో అలాంటివి ఒక్కటే ఉంది ప్రస్తుతానికి ఐ ఓన్లీ హ్యావ్ మై వేగ్ ఐడియా అబౌట్ మై నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ ఇప్పటిదాకా అటెంప్ట్ చేసిన సినిమాలో ఉండదని నాకు నాకు అనిపిస్తుందండి అండ్ నేను అటెంప్ట్ చేసిన సినిమాలు కన్యాశిల్పంలోని గిరీశం నేను అష్టచమ్మ చేసినప్పటి నుంచి అందరూ గిరీశం నువ్వు చేస్తే బాగుంటుంది అవును నిజంగా అండి మీరు కరెక్ట్గా సూట్ అవుతారా దానికి ఆ క్యారెక్టర్కి అది అనుకున్నట్టే ఐ మేనిఫెస్టెడ్ ఇట్ అండ్ వచ్చి ఒళ్ళో పడింది మీ పర్సనల్ లైఫ్లో నీ లవ్ స్టోరీస్ కి తాలూకు సంబంధించిన అంశాలు కూడా ఉన్నాయి మూడు సినిమాల్లో పెట్టారా ఊహల్ గుసుగుసలాడి గురించి అడుగుతుంటే అందులో వెంకటేశ్వర రావు రోల్ రాస్తున్నప్పుడు వెంకటేశ్వర రావు ఇస్ మీ చాలా మంది కూడా యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ లో వెరీ డూ చూస్ టు బి సింగిల్ టిల్ నౌ ఐ డెంట్ చూస్ టు బి సింగిల్ ఇప్పుడు లేనిది అది అయితే ఏంటి వస్తుందో నాకు స్పెషల్ గా ఏం అనిపించట్లేదు ఎన్నో సందర్భాల్లో మీకు రైటర్ గా ఉండటమే నాకు చాలా కిక్ ఇస్తుంది అని చెప్పారు భవిష్యత్తులో ఇంకా చాలా మంది డైరెక్టర్స్ కి మీరు మీ స్టోరీలు ఇస్తారా ఇఫ్ ది పే మీ వెల్ ఎందుకంటే రైటర్స్ కి పెద్ద వాల్యూ లేదు మొన్న ఎవరో ఇలా ఇచ్చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇఫ్ ది పే మీ వెల్ అని అంటే సో కోవిడ్ లో మీరు చక్కగా కథలు రాసుకున్నారు అసలు నిజంగా ఇప్పుడు నాకు కోవిడ్ లో నేను ఎందుకు రాసుకోలేదురా అన్నది రిగ్రెట్ రిగ్రెట్ ఎందుకంటే మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ బయోలో సబ్ మే కిషోర్ కుమార్ దేఖో ఒకసారి రోడ్డు మీద ఎప్పుడు వెళ్తుంటే ఇద్దరు కొట్టుకుంటున్నారు కిషోర్ కుమార్ ఇక్కడ రాసుకుంటున్నారు అక్కడ కిషోర్ కుమార్ కెమెరా వెనకాల నుంచినాడు కిషోర్ కుమార్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తాడు అని ఆలోచించుకున్నాం అనుకోండి సబ్ మే కిషోర్ కుమార్ కొద్ది ఎక్కువ నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ టైంలో ఉన్న ఒక అద్భుతమైన పాటని మీరు ఇంద్రగంట మోహన్ కృష్ణ గారితో పాడించాను అని చెప్పారు అక్కడ చెప్పలేదు స్టేజ్ మీద బట్ కొంచెం చెప్పండి మరి ఎందుకు మొహమ్మద్ రఫీ పాట ఎంచుకున్నారు మీరు ఊహలు గుసుగుసలాడే కూడా మీరు చూస్తుంటే అందులో మొహమ్మద్ రఫీ ఉంటాడు తప్ప కిషోర్ కుమార్ ఉండదు అదే ఎందుకలా కిషోర్ కుమార్ ఈజ్ మై ప్రైజ్ పొసెషన్ అని ఎవరితో షేర్ చేసుకోవడం కిషోర్ కుమార్ గారి సాంగ్స్ లో మీ ఫేవరెట్ సాంగ్స్ ఏంటి కలిసి పాడదాం 
why do you want people to watch phalana abbai phalana ammai because i made it and there's a lot of money in it so me rochi chuste we will break even or we will make profits and i'll make more movies ante tappu indulo meeku brahma padarthanam edana undani nenu promise cheyandi